ఫస్ట్ వేరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోమ్స్ లో వేరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోమ్స్ లో వెళ్ళి నమ్ముడు పడిచు నమ్మక పొటెన్షల్ మారనసరిచ కరెంట్ ఎంగనేయాను వేరియను నమ్మక కండుపిడికాన్ పట్టు ఒక వోల్ట్ మీటర్ ఆ మీటర్ ది సహాయతోడు కూడి అది నమ్మ ప్లాట్ చేయింబో ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఆన కిటనంగి అది ఓమిక్ కండక్టర్ ఆన అది ది స్లోప్ ది రెసిప్రోకల్ ఆవుంబో రెసిప్రోకల్ కండ నమ్మక రెసిస్టెన్స్ కిటు ఆ లైన్ నమ్మ వోల్టేజ్ కరెంట్ గ్రాఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ అల్లెంగి అది నాన్ ఓమిక్ కండక్టర్ ఆన అబో నమ్మ ఆల్్రెడీ ఓమ్స్ లో ఇది రెసిస్టెన్స్ అన్న వాక్యం మనం కేటలాను ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ ఇన్ కరెంట్ మనల ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ నేన రెసిస్టెన్స్ ఎందాని రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ది ఫిజికల్ మీనింగ్ ఎన్నాన మనం పడికా పోనది రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆన్ ఆపోజిషన్ టు ది కరెంట్ కరెంట్ నే ఆపోజ్ చేయన ఎందాన అదాన రెసిస్టెన్స్ ఇబడ హిండ్రెన్స్ ఎన్నల్ల ఒక వాక్యం మనం ఉపయోగించుకున్నది హిండ్రెన్స్ ఇన్ ఇస్ ఆపోజిషన్ తనేన Resistance will oppose the free flow of current. That is resistance. What do you think about this? Resistance. An electron traveling through the wires and loads of the external circuit encounters resistance. If you want to go to any electron, you will have a resistance. Resistance is the hindrance to flow of charge. Hindrance means opposition to the flow of charge. For an electron, the journey from terminal to terminal is not a direct route. Rather, it is a zigzag path that results from countless collision with fixed atom, fixed atom within the conducting material. The electrons encounter resistance or a hindrance to their movement. యథార్థతల ఒక ఎలక్ట్రాన్ కండక్టర్ల కూడా అంగనే పోవుంబో స్ట్రైట్ లైన్ ఐట అలా పోవా సిగ్జాగ్ మోషన్ లా అంగనే పోవా అప్పుడు సిగ్జాగ్ మోషన్ లో పోవుంబో ఈ కండక్టర్ లో ఉన్న ఒక వాడ ఆటమ్స్ మోలిక్యూల్స్ అక్క ఉన్నదొండి అది కొరే తడసంగ అనుభవపడు అంగనే ఒక ఎఫెక్టివ్ తడసతినేయాన ఒక ఎఫెక్టివ్ హిండ్రెన్స్ నేయాన ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఉండవన ఎలక్ట్రాన్ ఎఫెక్టివ్ హిండ్రెన్స్ నేయాన మనం రెసిస్టెన్స్ అని పరియ ఓవరాల్ ఆపోజిషన్ టు ది ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నౌన్ ఆస్ రెసిస్టెన్స్ అదే ఎస్ ఐ యూనిట్ ఆన్ ఓమ్స్ ఓమ్స్ అదే ఎస్ ఐ యూనిట్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టూ టైప్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఫిక్స్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఈ వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ నేను మనం రియోస్టాట్ అని പറയാ అబ ఇది మనం ఓమ్స్ లో ఆల్్రెడీ రియోస్టాట్ ని గురించి പറഞ്ഞിട്ടുള്ളది అబ రియోస్టాట్ ఇంగనే ఉండవ దేని బోల్ ఇరికిన నోబ అంగడు ఇంగడు మారనైన సరిచి നമുക്ക് സീറോ മുതൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബാറ്ററി അഞ്ച് വോൾട്ടാ കൊടുത്തുവെച്ചാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് സീറോ മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള ഏത് വോൾട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ദർ വൺ ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദർ വാല്യൂ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അണ്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദർ സെറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ఫిక్స్డ్ రెసిస్టెన్స్ అన్న చేయని అదిండి రెసిస్టెన్స్ మనకి చేంజ్ చేయం పట్టిలి అది ఫిక్స్డ్ ఐనికి ఇండ రెసిస్టెన్స్ ని మనకి చేంజ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అన్న ఉండవు వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అన్న అర్థం మనడ ఈ పొటెన్షియల్ మీటర్ కొ పోలేయాన లే పొటెన్షియల్ మీటర్ ని ప్రత్యేక సారీ రియోస్టాట్ పోలేయాన రియోస్టాట్ ని ప్రత్యేక పొటెన్షియల్ మీటర్ అంగనే ఉండు ఉంటు మనకి వోల్టేజ్ వ్యత్యాసం వస్తుంది పొటెన్షియల్ వ్యత్యాసం వస్తుంది అది ఉండాన అది పొటెన్షియల్ మీటర్ అన్న అర్థం సో రియోస్టాట్ అది పోలే తనేయాన మనకి പല പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പല വോൾട്ടേജ് അതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ദർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ ആൻഡ് ലെങ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആക്ച്വലി 
resistance is directly proportional to the length of the conductor length kududorum resistance kududunu kududunnu resistance is inversely proportional to the area of cross section resistance area kudunnadin anusarichu resistance kuriyam nature of the material of the conductor materials maarunnadin anusarichu conduct cheyittu kodum copper inde pole aayirikkille rubber inde it is also depends upon the material temperature of the conductor it also depends on the temperature temperature koodunnadin anusarichu resistance ne ityasam varu അതുകൊണ്ടാണ് ഓംസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് അർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ കുറയുക അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ലെങ്ത് Resistance is directly proportional to L, where L is the length of the conductor. That is why resistance of a given conductor is inversely proportional to its area of cross-section. So resistance is proportional to 1 by A, inversely proportional to 1 by A. So in this case, we have combined this case. Resistance is proportional to L by A. Resistance is proportional to L by A. And the resistance is inversely proportional to A. So, we can combine the resistance is proportional to L by A. Our so, resistance is equal to A constant into L by A. That constant is rho, which is known as resistivity. That is the resistivity. This is not PL, rho is not. Rho is not rho. So, R is equal to rho into L by A. Where rho is the resistivity, L is the length of the conductor. A is the area of cross section of the wire. For a wire, area of cross section A is equal to pi r square. Where r is the radius of the wire. Where rho is a constant is known as resistivity of the material. For resistivity of the material, we can define it. We can define this rho as L by A. We can define this rho equal to R by L. We can define this rho equal to R into A by L. ഇനി എ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ ഈക്വൽ ടു ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ഈസ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിൻ unit area of cross section and unit length unit length and unit area of cross section ullo oru vasthu inde resistance endu aano adu thanneyana resistivity appo adanu ivide edikkunnathu resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 square meter cross section so resistivity rho is equal to r into a by l the unit of resistance is ohm namukku ariya ohm the unit of area of cross section is meter square the unit of length is meter appo idella substitute cheyidhu kenja namukku resistivity oda unit kittum ohm into area oda meter square divided by meter appo or meter meter poya resistivity oda unit ohm meter adu symbol la eduga appo omega m resistivity oda si unit aanu ohm meter ഇനി അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അതിനർത്ഥം റെസിസ്റ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണ
അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ എന്നാണ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റീവ് ഓഫ് ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ അലോസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഈസി ആയി ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പോകുന്നതാണ് എത്രത്തോളം ഈസി ആയി കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ പോകും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ വൺ ബൈ റോ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആറ് ബൈ എൽ ആണ് വൺ ബൈ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എൽ ബൈ ആർ എ അപ്പൊ അതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ നേരെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓം മീറ്റർ ആയിരുന്നു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ഓം മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മോ പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് മോ പെർ മീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓംസല്ല നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാറ്ററി ഒക്കെ കൊടുത്ത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഓംസ്ലോ പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷണൽ ടു കറണ്ട് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഐ ഈസ് ദ കറണ്ട് ആർ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇൻസ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ജൂൾ പെർ കൊളുമ്പ് അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുക വോൾട്ട് എന്നാണ് കറണ്ട് ഐ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അത് കൊളുമ്പ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഫഷൻ ടു ലെങ്ത് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊഫഷണൽ ടു ഏരിയ ദൻ ഇഫ് യു പുട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇസ് ഓം മീറ്റർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓം മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് ഇനി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് സം കോമൺ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പൊ പൊതുവായിട്ടുള്ള മെറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മെറ്റൽസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് അലോയ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ കുറവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിൽവറിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സിൽവറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ സിൽവറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിൽവർ അല്ലേ അത് വെച്ച് നമുക്ക് വയറിങ് നടത്തിയ പോലെ മതി സിൽവർ വെച്ച് വയറിങ് നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ വയറിങ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും സംഭവം സിൽവറിന്റെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കോപ്പർ നോക്കി കോപ്പറിനും കണ്ടക്ടിവിറ്റി മോശമല്ല സിൽവറിന്റെ ഏതാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ കോപ്പറാണ് സിൽവർ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഭം അപ്പൊ നമ്മൾ വയറിങ്ങിനൊക്കെ സിൽവർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയം അലുമിനിയം നോക്കുമ്പോഴും കോപ്പറായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കോപ്പറിന്റെ അത്ര ഇല്ല എന്നാലും കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ അലുമിനിയം കോപ്പറിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ചീപ്പല്ലേ അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അലുമിനിയത്തിന് ഭയങ്കര വിലക്കുറവാണ് മാത്രല്ല കോപ്പറിന്റെ അത്ര അത് വയറിങ്ങിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവില്ല അലുമിനിയം പെട്ടെന്ന് കേടുവെന്ന് പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള വയറിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ
ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റ് നമുക്ക് വേറെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഹീറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ മെറ്റൽസിന്റെയും അലേവിസിന്റെ ഒക്കെ പവർ നോക്കിയാൽ മൈനസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് പവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അതൊരിക്കലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല ഗ്ലാസ് ഹാർഡ് റബ്ബർ എബണൈറ്റ് ഡയമണ്ട് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതൊരിക്കലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഭയങ്കര വലിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും But the resistivity of alloys are much more than that of pure metals. Alloys in the resistivity, I have already said, resistivity of alloys are very uh, higher than the pure materials. For example, the resistivity of mang manganese, which is an alloy of copper, manganese and nickel, is about 25 times more than that of copper. Copper is about 25 times more than that of copper. Resistivity is more than that. manganese alloys are used in making heating material as alloys have very high resistivity due to which heating elements produce a lot of heat on passing current alloys in very high resistivity aanu adu kondu thane heating elements ok undakkan alloys ubayikkum alloys do not undergo oxidation easily even at high temperature alloys inde oru mecham ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ അത് ഓക്സൈഡ്സ് ഒന്നും ആയി പോവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീറ്റിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ കറണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവിൽ എത്തുന്നത് വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഈ സർക്യൂട്ടിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി വെച്ച് അതിന് ഒഴുകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പൊ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് മീൻസ് നോ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് മീൻസ് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് കണ്ടിന്യൂസ് അടുത്തത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് 